నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ ప్లేస్లో కొన్ని చిన్న విషయాలు చెప్పాలండి ఒకటి ఇప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ ఉంది ట్వంటీ వన్ డేస్ చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సరే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఒకసారి చెప్తాను మనకి విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీ మజిల్ ఫంక్షనింగ్కి కానివ్వండి వీటన్నిటికి విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అసలు ఇంట్లోంచే రావద్దు అన్నప్పుడు కొంచెం ఎండ తగిలేలాగా చూసుకోవాలి మేబీ డాబా మీదకి వెళ్ళడమో సంథింగ్ అట్లా గుంపులు గుంపులుగా కాకుండా కొంచెమైనా ఈ సూర్యుడు ఈ రేస్ అనేవి సూర్యకిరణాలు అనేవి తగిలేలాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మజిల్ వీక్నెస్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్గా పిల్లల్లో వీళ్ళలో సో అస్సలు బయటికి పోనీకుండా అంటే ఇంకా అసలు ఎండ కూడా తగలకుండా ఉండేలాగా అలా కాకుండా ఎందుకంటే ఇది ఎయిర్ ద్వారా వ్యాప్తించదు గాల్లో ఉండదు అనమాట ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది సో విటమిన్ డి అందేలాగా చూసుకోండి కొంచెం దాని తర్వాత కొంచెం అలా తిరుగుతూ చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ లాగా అలాంటివి ఏమన్నా చూసుకోవాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా సెలవులు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి చదువుని పక్కన పడేయకుండా మీ దగ్గర ఏవైతే బుక్స్ ఉన్నాయో ఆ బుక్స్ తీసుకెళ్ళండి ఆ బుక్స్ని చదువుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్స్లో అయితే మనం వీక్గా ఉంటామో ఆ సబ్జెక్ట్ రివైజ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని కూడా ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవాలి మనకి రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు మనం నిన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి కొన్ని ఒక వీడియో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా చూసుకోండి ఇంకా ఇప్పటి నుంచి మనకి రెగ్యులర్గానే వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి సో న్యూస్ పేపర్ రావట్లేదు కొన్ని ప్లేసెస్లో న్యూస్ పేపర్ ఇక్కడ కూడా రావట్లేదు అనమాట ఆన్లైన్లో చదివి చెప్తున్నాను సో న్యూస్ పేపర్ రీచ్ అవ్వలేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని మానేయద్దు ఆన్లైన్లో వీలైతే చూడండి లేదా ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు కదా వీడియో చూశాక దీని నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక టూ త్రీ డేస్గా మనకి అప్లోడ్ చేయలేదు ఇవాళ నేను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద మీకు లింక్ ఇస్తాను లాస్ట్ టూ మంత్స్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఈ నోట్స్ అంతా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ నోట్స్ అయినా చూసుకొని చదువుకుంటూ రండి డిస్కంటిన్యూటీ ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే ఒక వన్ వీక్ డిస్కంటిన్యూటీ వచ్చినా కూడా తర్వాత రీగెయిన్ అవ్వడం కష్టం అనమాట నోట్స్ అన్నీ వీడియోస్కి సంబంధించి ఒకటే చోటు ఉండేలాగా నేను ఇవాళ లింక్ ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియో కింద అది మీరు చూసుకుంటూ రావచ్చు సరే మరి లాస్ట్ వీడియోలో ఇచ్చిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూసి మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అది వచ్చేసి సబ్కా వికాస్ అనేటటువంటి స్కీమ్ అనేది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కదా అది దేనికి సంబంధించి అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాను స్పెసిఫిక్గా అంటే రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి సబ్కా విశ్వాస్ అనేది ఒకటి ఉంది వివాద్ సే విశ్వాస్ అని ఇంకొక స్కీమ్ ఉంది ఈ రెండింటికి మనకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఇలాంటివి అడిగినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి వివాద్ సే విశ్వాస్ అన్నది రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి స్కీమ్ అనమాట రీసెంట్గా తీసుకొని వచ్చింది ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్కి సంబంధించింది సబ్కా వికాస్ అనేది ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్కి సంబంధించింది సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ సి అంతేనా ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్ లేకుండా ఇదిగో ఇంత పే చేసి మీరు మొత్తం డిస్ప్యూట్స్ని తీసేసుకోండి ఇంత కట్టండి అని చెప్పి చెప్పే స్కీమ్ అనమాట అది సో అది సబ్కా విశ్వాస స్కీమ్ అనేది నెక్స్ట్ వేరియబుల్ రేట్ రిపో టర్మ్ దీని కింద రెండు రెండు సార్లుగా ఆర్బీఐ అనేది మార్కెట్లో మనీ సప్లై వచ్చేలాగా చూస్తుంది అన్నాం కదా మరి దానికి సంబంధించి ఇది లీడ్స్ టు వేరియబుల్ రేట్ ఆఫ్ రెపో రేట్ అనేది దేనికి దారి తీస్తుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ లిక్విడిటీ అవునా అవును వెరీ హై గ్రోత్ రేట్ వస్తుందా చెప్పలేము ఇప్పుడు చూడండి వేరియబుల్ రెపో రేట్ వస్తుంది వెరీ హై గ్రోత్ రేట్గా దారి తీస్తుందా లేదు తీయకపోవచ్చు వెరీ హై ఎంప్లాయ్మెంట్ నో అలా కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా గ్రోత్ అని చుంటే అది వేరేలా ఉండేది ఇక్కడ వెరీ హై అని పదం యాడ్ చేసాం చూసారా అందువల్ల అవి రావట్లేదు సో అందువల్ల డి తప్పవుతుంది ఏ మాత్రమే ఆన్సర్ అనమాట సరే మరి ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా మనం నిన్న మరియు ఇవాళకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆల్ ఇవ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్కి సంబంధించింది ఆల్ ఇవ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్ అనేవి రిషికుల్యా అనేటటువంటి ప్లేస్ ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి కోస్టల్ ప్రాంతం అనమాట ఇవి సో ఈ ప్లేస్లో లక్షలాదిగా వచ్చి నెస్టింగ్ అంటే గుడ్లు పెట్టి వెళ్తున్నాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అసలు ఎవరూ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు దానివల్ల మంచిగా అక్కడ లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో 
ఈ టూరిస్టులు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట చూడండి ఒడిస్సాలో ఋషికుల్య అనేది రూకి రూ రూక్రి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ నెస్టింగ్ ప్లేస్ అనమాట ఋషికుల్య ఈ ప్లేస్లో ఇవి ఇలా వచ్చేసి గుడ్లను పెట్టి వెళ్తాయన్నమాట నెస్టింగ్ ప్లేస్ అంటారు సో అక్కడ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ ముందే చేస్తున్నారు ప్లస్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ రెండింటి వల్ల ఏమైంది నెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మన వాళ్ళు ఏమేం మెషర్స్ తీసుకుంటున్నారు క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేయడము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది ప్యాట్రోలింగ్స్ ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఈ ట్రాలర్స్ కానీ అంటే బోట్స్ ఇవి వెళ్ళాయి అనుకోండి ఇవి రావడానికి వెళ్ళడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో అలా తిరగకుండా చూసుకోవడము అసలుకైతే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సైక్లోన్ తిత్లి వచ్చిన తర్వాత చాలా చెత్త ఇదంతా కోస్టల్ ప్రాంతాన్ని చేరుకుంది దాన్ని అప్పుడు క్లీన్ చేసినప్పటికీ ఆ ఇయర్ సరిగా నెస్టింగ్ అనేది జరగలేదనమాట చిన్న చిన్న అడ్డు ఇవి ఉండడం వల్ల సో ఇప్పుడు అదంతా నీట్గా చేసేలోపు థరో క్లీనింగ్ చేసేలోపు ఇవి వచ్చి అక్కడ పిల్లల్ని పెట్టుకుంటున్నాయి నెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది మనకి మామూలుగా వేరే జీవులు అనుకోండి సింగిల్గా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో నెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇడ్లీ టర్టిల్స్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మాస్ నెస్టింగ్ అంటాము గుంపులుగా వచ్చేసి నెస్టింగ్ అనమాట మరి వాటి గురించి తెలుసుకుందామా అసలు ఆల్ ఓవర్ ఇడ్లీ టర్టిల్స్ అంటే ఏంటో వాటికి సంబంధించి ఇవి ఆల్ ఓవర్ ఇడ్లీ టర్టిల్స్ అనేవి మిగిలిన టర్టిల్స్ అన్ని టైప్స్లో చూసుకుంటే మోస్ట్ అబాండెంట్ అనమాట ఇవి వామ్ వాటర్స్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఇండోనేషియన్ ఓషన్స్లో మన ఇండోనేషియన్స్ ఓషన్స్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అట్లాంటిక్ ఓషన్స్లో రేర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వామ్ వాటర్స్ ఆఫ్ సదర్న్ అట్లాంటిక్లో కొంచెం ఉంటాయి కానీ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో దగ్గర మాత్రం తక్కువే ట్రాపికల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇవి నివసిస్తూ ఉంటాయన్నమాట వీటికి ఐయూసిఎన్ అనేటటువంటి లిస్ట్లో ఏ లిస్ట్లో ఉంది వల్నరబుల్ ఎండేంజర్డ్ కాదు వల్నరబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నది ఏంటి ఈ ఋషికుల్య అనేది ఋషికుల్య అనేది బీచ్ అనమాట గరిమాత అనేది ప్లేస్ ఇది లార్జెస్ట్ నెస్టింగ్ సైట్ అనమాట మనకి ఇండియాలో ఫీమేల్ టర్టిల్స్ అనేవి షోర్కి తీరానికి వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫీట్ వరకు డీప్గా ఇవి తొవ్వుకొని గుడ్లు అనేవి పెట్టేసుకొని వెళ్తాయన్నమాట దీనికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటి అవి ఎక్కడైతే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ నెస్టింగ్కి వచ్చాయో మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయి హ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ ఎక్కడికి పెట్టా అక్కడికే వస్తాయన్నమాట సో దీన్ని అరిబడాస్ అరిబడాస్ అని అంటారనమాట ఈ ఈ విధంగా ఒకేలాగా కొన్ని లక్షలాది టర్టిల్స్ వచ్చి ఇక్కడ నెస్టింగ్ చేసుకునే ఆ ప్రాసెస్ని అరిబడాస్ అని అంటారు మిగిలిన నెస్టింగ్ సైట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఋషికుల్య దేవీ బీచెస్ నోడిస్సా అవే కాకుండా ఈస్టర్న్ కోస్ట్లో వెస్ట్రన్ కోస్ట్ కోడ్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఆలివ్ రెడ్లీ టర్టిల్స్ మరైతే వీటికి ఉన్నటువంటి థ్రెడ్స్ ఏంటి మనకి నిన్నటి వీడియోలో ఏం చూసాము వీటికి కొన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అందుకని లాస్ట్ కొద్ది సంవత్సరాలుగా నెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా జరగట్లేదు అనుకున్నాం ఏమేమి థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఏ విధంగా పొల్యూషన్ ట్రాలింగ్ అంటే చేపల వేట క్లైమేట్ చేంజ్ కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ హ్యూ మన మనం కలగ చేస్తున్న థ్రెడ్స్ కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి సీ ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి సీలోకి వచ్చేటటువంటి పొల్యూటెంట్స్ వాటన్నిటిని బట్టి కూడా ఈ నెస్టింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎగ్ ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు లోకల్స్ ఆ గుడ్లను తీసుకెళ్ళి అమ్ముకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్గా నెస్టింగ్కి వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ఇడ్లీ టర్టిల్స్ని వీటిని కూడా వేటాడతారనమాట ఫుడ్ కోసం లెదర్ ఆయిల్ ఫర్టిలైజర్ సో ఈ విధంగా నాలుగు రకాలైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ థ్రెడ్స్ అనేవి ఆల్ ఓవర్ ఇడ్లీ టర్టిల్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తున్నవి నెక్స్ట్ సెన్సస్ మరియు ఎన్పిఆర్ సెన్సస్ ఎన్పిఆర్ రెండింటినీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టుగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది మా ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం కదా పోస్ట్ పోన్ చేస్తారేమో ఎందుకని ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి హౌస్ లిస్టింగ్ అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి జనాభా లెక్కల కోసం హౌస్ లిస్టింగ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ పాపులేషన్ అన్యూమరేషన్ చేస్తారు మామూలుగా రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి సెన్సస్లో మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చేయలేం కదా అందువల్ల అటు ఎన్పీఆర్ని ఎన్పీఆర్ అంటే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఇటు దీన్ని పెండింగ్లో పెట్టడం జరిగింది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెన్సస్ కానీ ఎన్పీఆర్ కానీ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 
ఆల్రెడీ థర్టీన్ స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి ఎన్పీఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ని తప్పుబట్టాయి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఎన్పీ సిటిజన్షిప్ రూల్స్ అనే టూ థౌజండ్ త్రీ కింద మనం ఎంపీ ఎన్పీఆర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము మేము ఒకవేళ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాని నుంచి మీరు నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ని తీసుకొని వస్తారు అది వద్దు దీనివల్ల చాలామంది క్రైసిస్ని ఫేస్ చేస్తారన్నట్టుగా ఈ స్టేట్స్ అపోజ్ చేయడం జరిగింది సిఏఏ రూల్స్ని అపోజ్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల అది ఒక రీజన్ కానీ దీనికోసం కాదు ఆపేసింది పోస్ట్ పోన్ చేసింది దీనికోసం కాదనమాట ఇవి కన్సర్న్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ పోస్ట్ పోన్ చేసింది కరోనా వైరస్ కేర్ వల్ల అనమాట మరి దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్లో చదువుకుంటాము ఎన్పీఆర్ని దేని కింద ఏ రూల్స్ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిటిజన్షిప్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ అనే దానికి సంబంధించి ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కింద వస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేమ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఆ లాక్డౌన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సో అది ఈ దాన్ని మనం ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలి అన్న దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అ లాంగ్ రోడ్ అని అందుకే ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ మనకి సరిగా కనిపించట్లేదని చెప్పి నేను అండర్లైన్స్ చేయలేదు న్యూస్ పేపర్ లేని వాళ్ళ కోసం మరి ఇక్కడ ఏం పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నీట్గా ఇక్కడ రాసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి మీరు చదువుకోవచ్చండి చాలామందికి న్యూస్ పేపర్ అవైలబుల్గా ఉండట్లేదు కానీ మనము వదిలేయకూడదు చదువుకోవాలి సరే మరి దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము అటు ఎకానమీలోనూ ఇటు సొసైటీలోనూ ఇటు గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుందాము లాక్డౌన్ అనేది విధించడం జరిగింది ఎందుకని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి అన్నీ మామూలుగా ఉంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్నది కష్టమవుతుంది అందుకని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ని విధించడం జరిగింది మరి ఏమేమి తీసుకుంది ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ ఫె ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి మరి ఫర్దర్గా ఏమేమి చేసుకోవాలి అంటే టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనే వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయాలి టెస్టింగ్ అనేది సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ అన్నిట్లోనూ టెస్టింగ్ చేయగలగాలి బేసిక్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫుడ్ వాటర్ ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ మెడిసిన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని కంటిన్యూస్ సప్లై అనేది ఉండాలి ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెన్స్ అంటే పవర్ కానీ శానిటేషన్ కానీ ఎమర్జెన్సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ అవి ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఇప్పుడు హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు వస్తుంది ఇది అని చెప్పి కొంతమంది వాళ్ళ నీళ్ళని ఖాళీ చేసి వెళ్ళండి ఇలా అంటున్నారు మరి ఆ సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ అవాయిడ్ చేసేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి పాలు ఇలాంటివి మరి వాటిని లేదా కూరగాయలు ఇవి మరి వాటిని హోర్డింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని స్టర్న్లీ అంటే స్ట్రిక్ట్గా దాన్ని ప్రొహిబిట్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ ఉంటారు ఎస్పెషల్గా ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్స్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి క్రెడిట్ మరియు ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి చూసుకోవాలి పువర్ సెక్షన్స్కి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ గోల్స్ పోయినా కూడా ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకోగలగాలి పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలి ఈ తొమ్మిది పాయింట్సే మనం ఇవాళ చాలా ఆర్టికల్స్లో చూడబోతున్నామన్నమాట సో ఈ ఈ మొత్తం దాంట్లో ఉన్నటువంటి జిస్ట్ ఇదే ఒకసారి పాజ్ చేసి చూసుకోండి ఇది సి రంగరాజన్ రంగరాజన్ అనే అతను చాలా ఫేమస్ ఎకనామిస్ట్ అనమాట మనకి ఇంతకుముందు ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి చే చైర్మన్గా ఉన్నారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారనమాట సో ఆయన రాసినటువంటి ఆర్టికల్ దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందాము ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ రావచ్చు అన్న దాని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం గమనించి చూస్తే ఫోర్ ఛానల్స్ అనే వాటికి ద్వారా మనకి ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఎకానమిక్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఫోర్ ఛానల్స్ ద్వారా ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు అన్ని సె అన్ని కంట్రీస్లోనూ ఎకానమీస్ ఇంపాక్ట్ అయినాయి మరి అలాంటప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరికి చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనూ సర్వీస్ సెక్టర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయి ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్ల కొంచెమైనా మనకి ఇంపోర్ట్ బిల్ తగ్గుతుంది మన వాళ్ళు అక్కడ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మనకి రెమిటాన్సెస్ పంపిస్తారు ఆ రెమిటాన్సెస్ తగ్గుతాయి కదా అక్కడ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గింది కాబట్టి అది ఒకటోది ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది అది మనకు ఒక ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ని చూపిస్తుంది రెండోది డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఇప్పుడు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందేమో తెలియదు మరి ఇన్ని రోజులు ఎకానమీని క్లోజ్ చేస్తే డొమ ఎక ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు దాంతో డొమెస్టిక్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది సప్లై చై
ఎస్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఐస్ వీటన్నిటిలో స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ వెనక్కి తీసేసుకుంటున్నారు స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో సో ఇక్కడ ఇలాగా నాలుగు విధాలుగానూ మన ఎకానమీ అనేది ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్నది కూడా చెప్తున్నారు రెండు మేజర్ టూల్స్ ఉన్నాయంటున్నారు అవేంటో చూద్దామా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ కోష విధానం ద్రవ్య విధానం వాటిని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని అవి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి వాటిని బెస్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి ఎలాగా మానిటరీ పాలసీని లిబరలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గించడం అన్నది మానిటరీ పాలసీలో ఉన్నటువంటి ఇంపాక్టే కరెక్టే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గిస్తే మనకేమవుతుంది మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి అనుకుంటాం కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించినప్పుడు డిపాజిట్ చేసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి డిపాజిట్ చేసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితిని కూడా ఆలోచించుకొని అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గడం వల్ల బారోవర్స్కి యూజే కానీ డిపాజిట్ చేసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అనేది ఎన్పిఏస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ నిరర్ధక ఆస్తులు అంటాం కదా దాన్ని రివైజ్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు అట్లా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ని వీటి ఎస్పెషల్గా డిస్ట్రెస్డ్ సెక్టార్లో ఉన్న వాటిని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలి బ్యాంకులు ఏవైతే కట్టలేకున్నాయో బ్యాంకులు ఏవైతే కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయన్నమాట టార్గెట్స్ సో అలాంటి వాటికి రీక్యాపిటలైజ్ చేయాలి ఫిజికల్ డెఫిసిట్స్ ఉంటాయి ఎఫ్ఆర్బిఎం అనే ఒక చట్టం ఉందన్నమాట ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ రీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అని దీని కింద కొన్ని టార్గెట్స్ ఉంటాయి వాటిని రివైజ్ చేసుకోవాలి పేమెంట్స్ ఎస్పెషల్గా ట్యాక్సెస్ అవి విధించి ఉంటారు కదా అవి డిఫర్ చేసుకోవాలి క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి అందించాలి ఎస్ఎంఈస్కి వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణ యోజన అన్న దాంట్లో చేసేసారనమాట ఇది నిన్నటి ఆర్టికల్ కాబట్టి చెయ్యాలి అని ఇచ్చారు ఇవాళ ఆర్టికల్స్లో మనము ఆల్రెడీ ఏమేమి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేశారో చూద్దాం బట్ ఇవన్నీ చెయ్యాలి అన్నదైతే ఆర్టికల్లో ఇచ్చిన జిస్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది జీన్ రీజ్ జీన్ రీజ్ అనే పర్సన్ ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంటల్ ఎకనమిస్ట్ అనమాట సో ఈయన అమర్థస్ అమర్థ్యసేన్ గారు కలిసి బుక్స్ రాసినవి కూడా ఉన్నాయి సరే మరి ఈయన ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో లాప్ సైడెడ్ లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అనేది ఉండాలి కానీ అది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండకూడదు అంటున్నారనమాట మరి ఈ కంటెక్స్లో దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారు గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ని మేనేజ్ చేయాలి లాక్డౌన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అన్నారు ఇవాళ ఉన్నటువంటి చాలా ఆర్టికల్స్ లాక్డౌన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అన్న దాని గురించే అండి ఇవన్నీ కనుక ఒక చోట రాసి పెట్టుకుంటే చాలా చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్స్ రాయగలం క్వశ్చన్స్కి సరే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అందుకోసం కింద చెప్పిన మెజర్స్ తీసుకోమన్నారు ఒకటి డబల్ పీడిఎస్ రేషన్ పీడిఎస్ రేషన్స్ ఏవైతే ఇస్తామో దాన్ని రెండింతలు చేయండి అన్నారు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసింది కదా ఆల్రెడీ మనకి ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి దగ్గర రెండు రెట్లు అవసరమైన దానికంటే టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉన్నాయి మరి వాటిని మనం ఇవ్వచ్చు ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్ చేయాలి బ్లాక్ హోర్డింగ్ కానీ వీటన్నిటిని అవాయిడ్ చేస్తూ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి లార్జ్ స్కేల్లో చేయగలగాలి ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ని ఈజీగా చేసేందుకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి జామ్ ట్రినిటీ ఏదైతే ఉందో జన్ధన్ ఆధార్ మొబైల్ దాన్ని వాడుకోవాలి పువర్ పీపుల్ ఎవరు అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా జన్ధన్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఎంజీఎన్ఆర్జీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి పిఎం కిసాన్ ఉంది పీడిఎస్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేలాగా చూసుకోవాలి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్బన్ సెంటర్స్లో మైగ్రెంట్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి సంబంధించి మెజర్స్ తీసుకోవాలి సెంటర్ స్టేట్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకొని లోకల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడూ కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ పీపుల్ కోఆపరేషన్ ఉంటే ఇలాంటి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో లోకల్ పీపుల్ యొక్క కోఆపరేషన్ని తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇందాక మనము రంగరాజన్ గారు చెప్పిన మెజర్స్ మరి ఈ మెజర్స్ కలుపుకుంటే కాంప్రిహెన్సివ్గా మనకు అర్థమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైనీస్ పజిల్ అంటున్నారు అంటే చైనాలో కేసులు తగ్గిపోయాయి అంటున్నారు కదా అది అంత త్వరగా ఎలా తగ్గిపోగలుగుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఏంటి ఈ వైరస్ ఏదైతే
వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది దాన్ని ఫైట్ చేయగలగాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే మనం కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ని ఆపచ్చు కానీ చైనా ఏమంటుంది మేము లాక్డౌన్ చేశాం కదా ఊహన్ని అందుకని చెప్పి ఊహన్ ఆ క్యూబే ప్రావిన్స్ని లాక్డౌన్ చేశాం కాబట్టి మేము ఆపగలిగాము అంటున్నారు కానీ అంతకు ముందే వాళ్ళకి లూనార్ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పి చాలామంది ఇళ్ళకు వెళ్ళున్నారు మరి వాళ్ళ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి కదా ఒకటి ఒకవేళ దీని యొక్క స్ప్రెడ్ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అని మనం దీనివల్ల అనుకోవచ్చు రెండు వీళ్ళు సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు అని అనుకోవచ్చు లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అంటే అది అందరికీ మంచిదే ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా ఇవ్వకపోతే మాత్రం అది కష్టమైనటువంటిది ఎందుకని ఇది చాలా క్విక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇది ఉందన్నమాట కోవిడ్ మరి అది ఎంత త్వరగా ఎందుకు ఎలా కంట్రోల్ అయింది అన్నది మనకి తెలియట్లేదన్నమాట నెక్స్ట్ చూడండి మరి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిస్తున్న దీంట్లో మనకున్నటువంటి కొరియన్ మోడల్ ఏంటి కొరియా అనేది చాలా దేశాలకు ఆదర్శవంతం అంటున్నారు సౌత్ కొరియా మరి కొరియన్ మోడల్ ఏంటి ఏ విధంగా కొరియా అనేది ఈ కేసెస్ని అదుపులో పెట్టగలిగింది కొరియాకి మరి చైనాకి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి చాలా వరకు ట్రావెలింగ్ అనేది ఇదంతా ఉంది కదా మరి ఏ విధంగా ఇది చేయగలిగింది కొరియా అనేది మనలాగా లాక్డౌన్ చేయలేదు ట్రావెల్ బ్యాన్స్ అనేది వేయలేదు మనలాగా ట్రావెల్ బ్యాన్ వేయలేదండి లాక్డౌన్స్ చేయలేదు మరి ఏ విధంగా ఇది ఎదుర్కోగలిగింది ట్రేస్ టెస్ట్ అండ్ ట్రీట్ టేస్ ట్రేస్ టెస్ట్ అండ్ ట్రీట్ మోడల్ని ఫాలో అయిందనమాట అంటే ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో వాళ్ళని ట్రేస్ చేయండి ఎవరికి ఉండొచ్చో వాళ్ళని టెస్ట్ చేయండి ఉంది అంటే ట్రీట్ చేయండి ఇలాగ వాళ్ళు లార్జ్ స్కేల్లో ట్రీట్మెంట్ మరియు ట్రేసింగ్ మోడల్ని ఫాలో అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టెస్టింగ్ చేసుకునే దానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు దీంతో లాక్డౌన్ అవసరం లేకుండానే టెస్ట్ చేయడం ద్వారా లార్జ్ స్కేల్లో వాళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చెప్తుంది కూడా అదే అనమాట టెస్ట్ 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 చేయాలి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఇది కరోనా వైరస్ అన్నది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ దీన్ని టెస్ట్ చేయండి టెస్ట్ చేసి ట్రీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయిన వాళ్ళలో మైల్డ్ రెస్పాన్సే ఉంటుంది పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మిగిలిన వాళ్ళలో పదహైదు శాతం మందికి మాత్రమే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళలో వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళలో వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే డెత్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది మరి ముందే మనము కనుక టెస్ట్ చేసుకోగలిగితే టెస్టింగ్ కిట్స్ ఇవన్నీ తెచ్చుకోగలిగితే మనం టెస్టింగ్ని ప్రాపర్గా చేసుకోగలము దానివల్ల దీని వ్యాప్తిని అరికట్టగలము సరే ఈ ఆర్టికల్లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు మనం చదివేవే ఒక్కసారి క్విక్గా రివైజ్ చేసుకుందాం కరోనా వైరస్ అనేది జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటే యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి అనమాట ఇది మ్యూటేషన్ అయ్యి ఇన్ హ్యూమన్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టిందనమాట ఇప్పుడు అది యాంత్రపునోటిక్ డిసీజ్ అయింది అది నిన్న ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు మనుషులకు వస్తే మనం చచ్చిపోతున్నాం కదా గబ్బిలాలలో ఉంటే అవి ఎందుకు చచ్చిపోవట్లేదు అని గబ్బిలాలలో ఉండేటటువంటి స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ కొన్ని ఉంటాయండి అవి ఏం చేస్తాయి వాటి సెల్స్లోకి ఇది ఎంటర్ అవ్వకుండా ఒకవేళ ఎంటర్ అయినా కూడా దానికి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అందుకే బ్యాట్స్ అనేవి రకరకాల వైరస్లు దీంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి బ్రతకగలుగుతాయన్నమాట వైరస్ల్లో ఉండేటటువంటి స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ వల్ల కానీ మనకి అలా లేదు కాబట్టి యాంత్ మనకి డిసీజ్ వస్తున్నాయి యాంత్రపునోటిక్ డిసీజ్గా ఇది మారింది కరోనా వైరస్ అనేది జెనెటిక్ ఆర్ఎన్ఏ డిసీజ్ ఇది రెండు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల దీని ఇంక్యుబేషన్ టైం ఉంటుందన్నమాట అందుకే ఒకవేళ మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అయినా పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది ప్రివెన్షన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఐసోలేషన్ అనేది వే ఫార్వర్డ్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ ప్రివెన్షన్ అంటే అది రాకుండా లాక్డౌన్ ఇలాగ ఏదైతే ఉందో బ్రేక్ ద చైన్ అంటారు బ్రేక్ ద చైన్ అంటే అసలు రాకుండా వ్యాప్తి చెందకుండా చూసుకోవడం వచ్చిందా అర్లీ డయాగ్నస్ చేసుకోవాలి దానికి డయాగ్నోస్టిక్ కిట్స్ ఉండాలి ల్యాబ్స్ ఉండాలి హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఉండాలి ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇప్పుడు డబ్బులు ఉండాలి కదా మరి అందుకోసం ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అనేది ఉండాలి మాస్కులు కానివ్వండి ప్రొటెక్టివ్ గేర్ కానివ్వండి ఇవి ఉండాలి సో ఇవి చాలా ఎసెన్షియల్ అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఆర్టికల్లో ఇక్కడ చూడండి అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎవరు వల్నరబుల్గా ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అన్న దానికి సంబంధించి నో వర్క్ నో పే చాలామందికి ఆ రోజుకి ఆ రోజు డబ్బులు వస్తే కానీ పూట గడవని పరిస్థితి అలాంటి వర్కర్స్ చాలామంది ఉన్నారు పే ఉంది కానీ అన్సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ పే ఉన్న వాళ్ళు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ స్టే
మరి వాళ్ళందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అమృలా స్కీమ్ అనేది తీసుకొని రావాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎవరైతే క్వారంటైన్లో ఉన్నారో వాళ్ళని మరి ఎలా గుర్తిస్తారు అందుకని చెప్పేసి ఆ డేట్ ఆ నేమ్తో ఈ ముద్ర వేస్తున్నారనమాట ఆ ఇంక్ ఏదైతే వాడుతున్నారో ఇన్డెలిబుల్ ఇంక్ అది పోదనమాట చాలా రోజుల వరకు ఆ ఇన్డెలిబుల్ ఇంక్ అనేది మరి వాడడానికి అనుమతి ఉందా అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి ఇవ్వాలి అదేంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి ఇచ్చేది ఏంటి ఆ ఇంక్ను వాడుకోవడానికి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎలక్షన్ పర్పస్ కోసం తయారు చేయించినటువంటి ఇంక్ అనమాట మనకి ఇక్కడ చూడండి రూల్ ఫార్టీ నైన్ కేలో ఈ ఎలక్టర్ అనేది ఓన్లీ ఎలక్టార్ అంటే ఓటు వేసేటటువంటి పర్సన్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ వేలు మీద ఈ ఇంక్ అనేది వేయాలి మామూలుగా కాకపోతే ఇప్పుడు ఇవి ఎక్సెప్షనల్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది హెల్త్ కేర్ నీడ్కి అవసరం కాబట్టి దీన్ని ఇచ్చాము అన్నట్టుగా ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఈ క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాగ ముద్ర వేస్తున్నారనమాట బ్రాండింగ్ కోసం నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఆర్బీఐని అడగడం జరిగింది ఆర్బీఐ ప్లీజ్ ఎన్పిఏ నామ్స్ ఏవైతే ఫార్మ్ లోన్స్ అగ్రికల్చరల్ ఫార్మ్ లోన్స్ ఉంటాయో వాటికి రిలాక్స్ చేయండి వాటిని సడలించండి అన్నారు ఎందుకని దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందాం అసలు ఇంతకీ ఎన్పిఏ అంటే ఏంటండి నిరర్ధక ఆస్తి అంటే ఏంటి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏదైనా ఒక లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేదా మొత్తం కానీ తొంభై రోజుల లోపు చెల్లించలేదు అనుకోండి తొంభై రోజుల లోపల ప్రతి నెలా చెల్లించాలి కదా అలా మూడు నెలలు చూస్తారు మూడు నెలలు చెల్లించలేదు అనుకోండి దాన్ని నిరర్ధక ఆస్తి అన్నట్టుగా కేటగిరైజ్ చేస్తారనమాట మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అటు లాక్డౌన్ ఒకవైపు ఒకవైపు దీనివల్ల ఎకనామీ స్లోడౌన్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఎన్పిఏగా కేటగిరైజ్ చేస్తే ఎట్లా ఆ ఎన్పిఏస్కి టైం అనేది ఇవ్వండి ఆ నామ్స్ అనేవి రిలాక్స్ చేయండి ఎవరు రిలాక్స్ చేయాలి అసలు ఆర్బీఐకి ఏం సంబంధం ఆర్బీఐ కాదు కదా మిగిలిన బ్యాంక్స్ కదా లోన్స్ ఇచ్చేవి ఆర్బీఐ అన్నది రూల్స్ పెడుతుంది అనమాట ఈ బ్యాంక్స్కి ఇదిగో తొంభై రోజుల లోపల ఇవ్వలేదా ఆ పర్టికులర్ మీరు ఇచ్చిన లోన్ని ఎన్పిఏగా ప్రకటిస్తాము అని చెప్పి అప్పుడు వీళ్ళు అమ్మో ఎన్పిఏగా ప్రకటిస్తే మేము ఎక్కువ డబ్బులు పక్కన పెట్టుకోవాలి దానికని చెప్పి రైతుల్ని పే చేయండి పే చేయండి అని అడుగుతాయి అనమాట అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఆర్బీఐ నోటీస్ పంపించాలి కొన్ని రోజుల వరకు ఎక్సెప్షనల్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్ కాబట్టి లెట్ సే ఒక మూడు నెలలో ఆర్ నాలుగు నెలలో అట్లా త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ ఎంతో కొంత పీరియడ్ వరకు రిలాక్సేషన్ ఇప్పించండి అన్నట్టుగా ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్బీఐని అడగడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని బ్యాంక్స్ ఎస్పెషల్గా రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్స్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో వాటిని రీక్యాపిటలైజ్ అంటే వాటిలో మనీ ఫ్లోని పెంచేందుకు కాను యూనియన్ క్యాబినెట్ అన్నది ఆరు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలుగా సెంటర్ యొక్క షేర్ని ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట రీక్యాపిటలైజేషన్ ప్లాన్ని ఆర్ఆర్బీస్ దానికి పెంచడం జరిగింది అంటున్నారు అసలు ఈ ఆర్ఆర్బీస్ అంటే ఏంటో రీక్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దామా దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం బ్యాంకింగ్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం అనమాట బ్యాంకింగ్లో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి ఆర్బీఐ చట్టం కింద బ్యాంకుల్ని మనం రెండు రకాలుగా కేటగిరైజ్ చేసుకుంటాము ఏంటి ఆ బ్యాంక్స్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి నాన్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి రెండు రకాలుగా కేటగిరైజ్ చేసుకుంటాము ఈ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా కేటగిరైజ్ చేసుకుంటాము ఒకటి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అంటాము రెండోది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటాము అనమాట కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ మళ్ళీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ రకరకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అదేంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇలా రెండు రకాలు ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు అనమాట డొమెస్టిక్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఫారిన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఫారిన్ కంట్రీ బ్యాంక్స్ అనమాట ఇవి అవి కాకుండా ఆర్ఆర్బీస్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఇలాగ మనకి ఉంటాయన్నమాట బ్యాంక్స్లో మరి మనం వీటికి సంబంధించి చూస్తున్నాం వీటికి సంబంధించి క్యా రీక్యాపిటలైజేషన్ అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం పెట్టుబడి ఆ పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో ఆ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచడం అనమాట ఎవరు పెంచుతున్నారు గవర్నమెంట్ అన్నది రీక్యాపిటలైజేషన్ అన్నది ఎంత మొత్తం వరకు వన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ క్రోర్స్ కొత్తగా మనీ దీంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని మరి దాంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది నేను మాత్రం ఆరు వందల డెబ్బై కోట్లు దీంట్లో పెడతాను మిగిలింది వేరే వాళ్ళు పెట్టాలి అన్నారు
ఇవి షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది దీనికి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ చట్టము అనే దాని కింద తీసుకొచ్చాము ఇది రూరల్ ఏరియాస్లో రూరల్ ఏరియాస్లో అటు అగ్రికల్చర్కి అటు నాన్ ఫార్మ్ యాక్టివిటీస్కి కూడా అనమాట అగ్రికల్చర్ కాకుండా వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం దీన్ని అర్బన్ బ్రాంచెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు కానీ మేజర్ పర్పస్ వచ్చి రూరల్ ఏరియాస్కి క్రెడిట్ అవైలబుల్గా ఉండడం అనమాట ఇవి లార్జ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి వీటిని స్పాన్సర్ చేస్తాయి మరి దీంట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ యాభై శాతం స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ పదహైదు శాతం స్పాన్సర్ బ్యాంక్ యొక్క షేర్ ముప్పై ఐదు శాతం ఉంటుంది నాబార్డ్ అనేది వీటికి సంబంధించి రీఫినాన్స్ రీఫినాన్స్ అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి మనీని అది నాబార్డ్ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట మరి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి ఎకనామిక్ లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి క్యాపిటల్ అనేది అవి లోన్స్ ఇవ్వడానికి సరిపోవట్లేదు సిఆర్ఏఆర్ క్యాపిటల్ అడీక్వసీ రేషియో అని అంటాం అనమాట ఈ క్యాపిటల్ అడీక్వసీ రేషియో అనేది తొమ్మిది శాతం ఉండాలి దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాయి స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ వీటి నుంచి కాంపిటీషన్ అనేది వస్తుంది సో వీటన్నిటి వల్ల అవి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఏమేమి చర్యలు చేపట్టింది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి స్టేట్ లెవెల్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటినీ అమాల్గమేట్ చేయడం జరిగింది అమాల్గమేట్ అంటే కలిపి వేయడం అనమాట సో యాభై ఆరుగా ఉన్న వాటిని ముప్పై ఎనిమిది చేసింది రీక్యాపిటలైజేషన్ చేయడము మర్జర్ అనేది చేయడము ఈ విధంగా మనకి స్పాన్సర్ బ్యాంక్తో మర్జర్ చేయడము అమాల్గమేషన్ అంటే మల్టిపుల్ వాటిని కలిపేయడము స్పాన్సర్ బ్యాంక్తో కలిపేయడము ఇలాగ నాలుగు చర్యలు చేపట్టడం ఇప్పుడు చేసింది ఏంటి ఈ రీక్యాపిటలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఓసి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అనేది టోక్యో ఒలింపిక్స్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారనమాట టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అన్నట్టుగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి అసలు ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటిది ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అనేది ఏంటి మరి దాంట్లో నేషనల్ గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇవి మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా అయితే ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి గ్రీస్లో ఏన్షియంట్ గ్రీస్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట వాళ్ళ యొక్క రిలీజియస్ ఫెస్టివల్గా జరుపుకునేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యూస్ అనేటటువంటి గాడ్ని ఆనర్ చేస్తూ అది జరుపుకునేవాళ్ళు అనమాట ఒలింపియా అనేటటువంటి ప్లేస్లో మరి ఇప్పుడు మోడ్రన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఏంటి పంతొమ్మిదవ సెంచురీలో ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్లో మళ్ళీ వీటిని రివైవ్ చేయడం జరిగింది సో రివైవ్ చేసిన వాళ్ళలో వీళ్ళు అనమాట పియర్రి మరియు బ్యారోండి కోబోర్టిన్ వీళ్ళు దాన్ని ఆర్కిటెక్ట్గా పిలవడం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అంటే ఏంటిది ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో దీన్ని జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ రోజున క్రియేట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఒలింపిక్ మూమెంట్ కోసం అని చెప్పి ఇది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఇండిపెండెంట్ గవర్ ఏ గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది కాదు ఇండిపెండెంట్గా అనమాట నాన్ ప్రాఫిట్ ఇది అనమాట రెగ్యులర్గా ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వాటికి బోర్డ్ అనేది కమిటీ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఏ విధంగా మరి కండక్ట్ చేస్తాము ఒలింపిక్ గేమ్స్ని ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఉంటుంది ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సిటీ పేరుతో చేస్తారు కంట్రీ కాదు అందుకే గమనించారా జపాన్ ఒలింపిక్స్ అనట్లా టోక్యో ఒలింపిక్స్ అంటున్నాం అనమాట సిటీ నేమ్తో మనం వీటిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఏ సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నది ఐఓసి ఇష్టం సో అప్లికేషన్స్ అనేవి సిటీ అథారిటీస్ అనేవి ఇస్తాయి వాటిని ఐఓసి ప్రాసెస్ చేసి తీసుకుంటామన్నమాట మనకి ఒలింపిక్స్ అన్నవి రెండు ఉంటాయి ఒకటి సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ అని రెండోది వింటర్ ఒలింపిక్స్ అని ఉంటాయి మరి వీటిలో స్పెసిఫిక్గా ఇంకొకటి ఉంటుంది పారాలంపిక్స్ అని చెప్పి పారాలంపిక్స్ అంటే ఏంటి ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ అనమాట ఇలాగ త్రీ కేటగిరీస్ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ పారాలంపిక్స్ అన్నవి సరే ఇవాళ ఆర్టికల్స్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి ఫస్ట్ అది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ల్యాక్ క్రోర్ ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్లని ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ప్యాకేజ్గా గవర్నమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ప్రకటించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫోగ్రఫిక్లో ఇచ్చారు దాన్ని చూద్దాం ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఏమని లాక్డౌన్ అన్నది ఈ పీరియడ్ అన్నది ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల మనం ఫేస్ చేస్తుంది ఓన్లీ హెల్త్ క్రైసిస్ మాత్రమే కాదు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ కదా 
హెల్త్ క్రైసిస్ మాత్రమే కాదు సోషల్ మరియు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ కూడా ఎందుకంటే ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనేది సోషల్ క్రైసిస్ని దారితీస్తుంది కాబట్టి సోషల్ మరియు ఎకనామిక్ క్రైసిస్కి ఇది దారితీస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ అన్నది మరి ఇలాంటి సందర్భంలో దీన్ని ఎదుర్కోవాలి దీన్ని ఎదుర్కోవాలి అందుకోసం లాక్డౌన్ ప్యాకేజ్ని ప్రకటించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి యోజన అనేటటువంటి పేరుతో గరీబీ కళ్యాణ్ యోజన అన్న పేరుతో ఈ ప్యాకేజ్ని ప్రకటించడం జరిగింది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటో మనం ఇందాక రంగరాజన్ గారిది జీన్ ట్రీస్ వాళ్ళ ఆర్టికల్స్లో ఇది చెయ్యండి అని అడిగారు కదా అవన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయో లేదో చూద్దామా దీన్ని మరి ఏ టాపిక్ కింద చదువుకుందాం ఎకానమీ కింద మరియు గవర్నెన్స్ కింద చదువుకుందాము మరొకసారి ఇన్ఫోగ్రఫిక్లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ది వచ్చేసి మెడికల్ పర్సనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్గా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రెండోది ఎయిటీ క్రోర్ పీపుల్కి ఎయిటీ క్రోర్ పీపుల్ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి టూ థర్డ్స్ పాపులేషన్ ఎవరైతే నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద చెప్పబడ్డారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఐదు కేజీల రైస్ మరియు ఒక కేజీ పల్సెస్ని ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రీగా నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు ఇస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఫ్రీ గ్రెయిన్స్ అన్నవి టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో తీసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దాంతోపాటు మూడోది చూడండి ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ వర్క్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి కదా ఆ వేజెస్ని ఇప్పుడు నూట ఎనభై రెండు కో ఎనభై రెండు ఉంది పర్ డే దాన్ని రెండు వందల రెండు రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ జన్ ధన్ అకౌంట్స్లో విమెన్ ఎవరైతే జన్ ధన్ విమెన్ అకౌంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నెలకి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారో సీనియర్ సిటిజన్స్ డిజేబుల్డ్ విడౌడ్ విమెన్ సో వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయల ఎక్స్ట్రా మనీ అనేది డిబిటి పద్ధతి ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్మర్స్ ఎవరికైతే పిఎం కిసాన్ అనే దాని కింద ఆల్రెడీ ఆరు వేల రూపాయలని ఇస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళకి ఫ్రంట్ లోడ్ ముందే రెండు వేల రూపాయలని వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసే విధంగా నెక్స్ట్ పావర్టీ లైన్ బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఎనిమిది పాయింట్ మూడు కోట్ల మందికి పావర్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీ సిలిండర్స్ అనేవి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు అందించే విధంగా నెక్స్ట్ ఎవరైతే పదహైదు వేల లోపు అర్న్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకు సంబంధించి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళ మంత్లీ వేజెస్ అనేవి పిఎఫ్ అకౌంట్స్లోకి గవర్నమెంటే డిపాజిట్ చేసుకునే విధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది చూడండి మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ దాని నుంచి ఫండ్ అనేది తీసుకొని వాళ్ళకి రిలీఫ్ అందించాలి అన్నట్టుగా మన గవర్నమెంట్ అన్నది ప్యాకేజ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి యోజన అనేటటువంటి నేమ్తో దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట మరి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఏమిచ్చారో చూడండి సో ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి యోజన మంచిదే వీలైతే ఇంకొంచెం దాన్ని పెంచండి ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ అది ఎంతవరకు సరిపోతుంది సో ఫిజికల్ మెజర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ అనేది తన దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ చూసే మనీ ఇవ్వాలి కానీ ఆ ఫిజికల్ మెజర్స్ అనేవి పాటించాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పాటించలేకపోతే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు గవర్నమెంట్ అన్నది ప్రజలకి అందే విధంగా సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణ యోజన అన్నది ఓన్లీ పువర్ పీపుల్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అయ్యేలా ఉంది నెక్స్ట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి సంబంధించి ప్లస్ కార్పొరేట్స్ కార్పొరేట్ సెక్టార్ ఏదైతే ఉందో మరి దానికి కూడా బెనిఫిట్స్ కావాలి కదా ఇప్పుడు అది కూడా బాగా హ్యూజ్గా నష్టాల్లో ఉంటుంది కదా మరి ఆ మెజర్స్ కూడా త్వరితగతనే ప్రకటించాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పార్లమెంట్ న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అనేది తీసుకొని రావాలని చెప్పి ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రెడీ చేస్తాము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు చే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు మన రిపబ్లిక్ డే అయ్యేలోపు అన్నారు దానికోసం ఆల్రెడీ హెచ్సిపి గుజరాత్కి సంబంధించినటువంటి హెచ్సిపి అనే కంపెనీ మాస్టర్ ప్లాన్ని కూడా డ్రా చేసింది ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పార్లమెంట్ యొక్క డిజైన్ని ఇస్తాము అని చెప్పి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పింది మరి ఈ సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సిపిడబ్ల్యూడి ఏదైతే ఉందో అది మాకు కొంచెం టైం కావాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 
లాక్డౌన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మాకు కొంచెం డిలే అయ్యేలా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు ఎందుకండి ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటే ఇది ఎందుకు అనొచ్చు కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ డ్రాఫ్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఈ సర్కులర్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది సర్కులర్ బిల్డింగ్ అయితే దీనికి ఆపోజిట్లో ట్రయాంగులర్ బిల్డింగ్ కట్టాలి ఎంపీస్ నంబర్ ఏమో పెరుగుతూ వస్తుంది వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ఆఫీసెస్ లేవు ఈ వర్కింగ్కి దీనికి ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్తూ దీన్ని తీసుకొస్తున్నాం ప్లస్ అది పాత పడిపోయింది అన్నట్టుగా అనమాట అయితే కొంతమంది అంటున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఎలాగో అడ్జస్ట్ అవుదాము ఈ మనీని కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా వైరస్ని ఫైట్ చేయడానికే స్పెండ్ చేయండి అన్నట్టుగా కొంతమంది చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఐఎస్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ అనేది సిక్ గురుద్వారా మీద అటాక్ చేసి ఇరవై ఐదు మంది చనిపోయేలాగా చేసిందనమాట దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం అటు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ అటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోనూ చదువుకుంటామన్నమాట ఇక్కడ ఐఎస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మనకు తెలుసు అక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీ కమ్యూనిటీ మీద అటాక్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఈ మైనారిటీ కమ్యూనిటీ మీద జరిగేటటువంటి అటాక్స్లో ఆ కంట్రీలో షియా కమ్యూనిటీ హజారా షియాస్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఈ హజారా షియాస్ మీద నైన్టీన్ నైంటీస్ టూ థౌజండ్ వరకు చాలా అటాక్స్ అనేవి జరిగాయి అదేవిధంగా అక్కడ ఉండేటటువంటి క్రిస్టియన్స్ మీద ఈ సిక్కుల మీద కూడా అటాక్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సిక్కుల మీద అటాక్స్ అనేవి జరిగాయన్నమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి ప్రస్తుతానికి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ తర్వాత పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది ఫామ్ అయింది అక్కడ అష్రఫ్ గని అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా వీళ్ళిద్దరూ మేము విన్నయామంటే మేము విన్నయామని ఇద్దరు పార్లల్ గవర్నమెంట్ మొదలు పెట్టుకున్నారు రెండోది మనకి దోహా అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది ఎవరి మధ్య జరిగింది దోహా అగ్రిమెంట్ అనేది యుఎస్ఏ మరియు తాలిబన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిందనమాట అయినా కూడా తాలిబన్స్ వాళ్ళ యొక్క వైలెన్స్ని ఏమీ ఆపలేదన్నమాట సో అటు అది అలా ఉంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఐఎస్ ఐఎస్కి ఇస్లామిక్ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మేము కూడా ఉన్నాము మేము పవర్ఫులే అని నిరూపించుకునేలా ఉన్నారు ఇరాన్కి బార్డర్ ఇరాన్కి బార్డర్ ఇరాన్తో బార్డర్ ఉందన్నమాట ఎవరికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సో ఇరాన్తో బార్డర్ ఉండడం వల్ల ఆఫ్ఘాన్లో కూడా ఈ కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అటు పొలిటికల్గా ఇటు ఎకనామికల్గా ఇటు హెల్త్ పరంగా ఇన్ని విధాలుగా క్షీణిస్తున్న కంట్రీకి ఇది ఇంకొక పెద్ద బ్లో లాంటిది సో ఇక్కడ పీస్ ప్రాసెస్ అనేది సిటిజన్స్కి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇచ్చినటువంటి మినిమం గ్యారంటీస్ అన్న వచ్చే విధంగా అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ అనేది చర్యలు చేపట్టాలి కానీ చేపడుతుందా చేపట్టగలుగుతుందా అన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ పీపుల్ సెంట్రిక్ పీపుల్ సెంట్రిక్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి అన్నట్టుగా పినయ పినరాయి విజయన్ కేరళ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు హెల్త్ అనేది ఏ లిస్ట్ కిందికి వస్తుంది సెంట్రల్ లిస్టా స్టేట్ లిస్టా హెల్త్ అనే సబ్జెక్ట్ అనే స్టేట్ లిస్ట్కి వస్తుంది సో స్టేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్గా ఉంటుంది ఈ కంటెక్స్లో కేరళ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంటుందో రాశారు కేరళ ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దీనికి అంతా రంగం సిద్ధం చేసుకున్నాము ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ప్రజలకి పేద ప్రజలకి పీడిఎస్ సిస్టాన్ని పటిష్టం చేస్తున్నాము మాకున్నటువంటి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం అని చెప్పి ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్స్తోనూ ప్లస్ కుదుంబశ్రీ అని వాళ్ళకు ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది ఎస్హెచ్జి అనమాట ఉమెన్ ఎస్హెచ్జీస్ ఈ కుదుంబశ్రీ వీటి కింద విమెన్ని మాస్కులు వీళ్ళు తయారు చేసుకునేలాగా ఒకవైపు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకవైపు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కనిపించేలాగా చేస్తున్నాము ప్లస్ మాకున్నటువంటి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని ఇంకా పటిష్టం చేస్తున్నాము ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని పటిష్టం చేస్తున్నాము ఇంకా ఫర్దర్గా కావాల్సింది ఏంటి ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోఆర్డినేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి దీనికోసం వీటన్నిటినీ మానిటర్ చేయడానికి ఏదన్నా ఒక కన్సల్టేటివ్ బాడీ లాంటిది పెట్టండి ఆ కన్సల్టేటివ్ బాడీతో కలిసి చర్యలు తీసుకుందాము అది ఒక సజెషన్ రెండోది ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ అనే ఉన్నాయి ఆ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ అనేది ప్రస్తుతానికి తీసేసేయండి ప్రస్తుతానికి మనం ఆలోచించాల్సింది పీపుల్ని వీటి నుంచి ఎలా బయటకు తీసుకొని రావాలి అని అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనలలో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ని వీకెస్ట్ సెక్షన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడున్నటువంటి సిస్టంలో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇందాకనుకున్నట్టు 
ఇదిగోండి ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఇరవై ఐదు మిలియన్ పీపుల్ ఈ కోవిడ్ వల్ల అన్ఎంప్లాయిడ్ అవ్వచ్చేమో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీంతో ఫిజికల్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీని రెండింటినీ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి ఎక్కడ పావర్టీ ఉన్నా అదందరికీ నష్టమే ఇక్కడ చూడండి పావర్టీ ఎనీవేర్ రిమైన్స్ అ థ్రెట్ టు ప్రాస్పెరిటీ ఎనీవేర్ అంటున్నారు ఎక్కడ పావర్టీ ఉన్నా అందరికీ ఇబ్బంది కాబట్టి పావర్టీని తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించాలి ఇందాక అన్నట్టు ఇందాక మెజర్స్ అన్నీ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీము అవి ఇవన్నీ చెప్పడం నెక్స్ట్ ఏ విధంగా మరి కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ని తగ్గించగలము మనము ఇందాక ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో నైన్ పాయింట్స్ రాసుకున్నామే లాక్డౌన్ పీరియడ్లో అని ఆ నైన్ పాయింట్స్ని గుర్తెచ్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీ ట్వంటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అనేటటువంటి కంట్రీస్ వర్చువల్ సమ్మిట్ని జరపడం జరిగింది వర్చువల్ సమ్మిట్ అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ సజెస్ట్ చేశారనమాట మీరు కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మేము మా సార్క్ దేశాలతో పెట్టాము జీ ట్వంటీ కూడా పెట్టచ్చు కదా అని చెప్పేసి జీ ట్వంటీకి ఈ సంవత్సరం అధ్యక్షత వహిస్తున్నది ఎవరు అంటే సౌదీ అరేబియా అందుకని సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలో జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ అందరం కలిసి ఇంటర్నేషనల్గా ఫైట్ చేయాలి కరోనా వైరస్తో అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సమ్మిట్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ సమ్మిట్లో అసలు జీ ట్వంటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు పదమూడు బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ దాంతోపాటు యూరోపియన్ యూనియన్ అనేవి మెంబర్స్గా ఉంటాయి అయితే వీటితో పాటు ఇంకొన్ని కంట్రీస్ని పిలవడం జరిగింది వియత్నాం వియత్నాం అనే కంట్రీస్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా ఏసియా అనేటటువంటి గ్రూప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ యూనియన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరైట్స్ యూఏఈ అనేది గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మరియు రువాండా అనేటటువంటి కంట్రీ అనేది న్యూ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఆఫ్రికన్ డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటి గ్రూప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ నాలుగుటిని స్పెషల్ ఇన్వైటీస్గా పిలవడం జరిగింది మరి గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్కి గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ ఉండాలి కదా అందుకోసం మరి వీళ్ళు ఏం మెజర్స్ తీసుకున్నారో చూద్దామా ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని కమిట్ చేయడం జరిగింది జీ ట్వంటీ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని తీసుకొని రావాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఫెయిల్ అయింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ముందుగా చెప్పాలి కదా ఇలా జరుగుతుంది చైనాలో ఇలా ఉంది చర్యలు తీసుకోవాలి కదా డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీనికి స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్ అనేవి లేవు ఫండింగ్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు డబ్ల్యూహెచ్ఓని ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి అది ఒకటి రెండవది ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని చేయు తీర్చేందుగా తీసుకోవడం జరిగింది నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో జీ ట్వంటీ సమావేశం జరగబోతుంది రియద్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో అప్పటికి ఏమేం చేశాము ఏంటి అని చూసుకుందాము సో వీళ్ళు ఇంకా అనుకున్న వాటిలో ఒకటి ఈ విధంగా ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ అనేది అలకేట్ చేయాలి అని రెండు డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి అని మూడోది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్స్ వీటి వల్ల ఫ్లో ఆఫ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఇబ్బంది పడతాయి దానివల్ల ప్రజలు మరియు బిజినెస్లు రెండు దెబ్బతింటాయి వాటిని ఎంత త్వరగా వీలైతే ఎంత త్వరగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది మరి ఈ జీ ట్వంటీ గ్రూప్ గురించి చూద్దామా జీ ట్వంటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అని అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అని మరి గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ దీంట్లో ఉంటారు పంతొమ్మిది దేశాలు మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు జీ సెవెన్ అనేటటువంటి ఇంకో గ్రూప్ అన్నది ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది జీ సెవెన్ అన్నది డెవలపింగ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనమాట జీ ట్వంటీలో డెవలప్డ్ ప్లస్ డెవలపింగ్ రెండూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి జీ సెవెన్ కంట్రీస్ దీన్ని తీసుకొని వచ్చాయి ఇదిగోండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అప్పట్లో డెట్ క్రైసిస్ ఏషియాలో ఏషియన్ క్రైసిస్ ఏషియన్ డెట్ క్రైసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది యూరోపియన్ యూనియన్ని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ గ్రూప్లో యూరోపియన్ కమిషన్ మరియు యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీనికి పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్ కానీ స్టాఫ్ కానీ ఏమీ లేదన్నమాట ఎవరైతే పర్ ఇన్కంబెంట్ చైర్గా ఉంటారో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్కరు ఉంటారు కదా వాళ్ళే టెంపరీ సెక్రటేరియట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి మరి జీ ట్వంటీ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ చూడండి ఇక్కడ జీ ట్వంటీ దేశాలు అనేవి తొంభై శాతం వరల్డ్ జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఎనభై శాతం గ్లోబల్ ట్రేడ్ వీటి మధ్యనే జరుగుతుంది టూ థర్డ్స్ పాపులేషన్ ఉంది మన ఇండియా చైనా ఉన్నాయండి సరిపోదా 
హాఫ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఏరియా అన్నది ఈ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్తో ఉన్నాయి వీటిని ఫైవ్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తాము ఇండియా సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంది ఎవ్రీ గ్రూప్కి చైర్ అనేది రొటేషన్ బేసిస్లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇరవై కంట్రీస్లో ఎవరికి రావాలి చైర్మన్షిప్ అంటే ఇదిగో ఇలాగ ఫైవ్ గ్రూప్స్గా చేసి ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఇయర్ ఈ గ్రూప్ నుంచి ఒకరికి మెంబర్షిప్ వచ్చింది ఇయర్ ఈ గ్రూప్ నుంచి ఇయర్ ఈ గ్రూప్ నుంచి అట్లా చైర్మన్షిప్ అనేది వస్తుంది యూరోపియన్ యూనియన్కి సపరేట్గా చైర్ అనేది లేదన్నమాట ఎందుకంటే వాటి కంట్రీస్ ఆల్రెడీ రిప్రజెంట్ అవుతున్నాయి జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇవి సపరేట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఒక గ్రూప్గాను ఉంది సో ఆ కంట్రీస్కి ఎలాగో దీంట్లో రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వీటిలో యూరోపియన్ యూనియన్ కంటూ చైర్ అనేది ఉండదు ఇవి బేసిక్స్ అనమాట ఏమేమి కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి లిస్ట్ చూసుకుంటారా ఇక్కడ మరి వాళ్ళ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది వెంటిలేటర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈ నిమోనియా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ నిమోనియా వీటి వల్ల చాలా మందికి గాలి ఆడదు అనమాట సో కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వెంటిలేటర్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ దానికోసం ఏం చెప్తుంది డిఆర్డిఓ మా దగ్గర టెక్నాలజీ ఉంది మేము టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలము ఇండస్ట్రీతో కలిసి ఈ వెంటిలేటర్స్ని ఇయర్లో ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పింది మన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయే డిఆర్డిఓ కానివ్వండి సిఎస్ఐఆర్ కానివ్వండి ఇస్రో కానివ్వండి ఇవి చాలా టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేస్తాయండి వీటిని కామన్ పీపుల్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా మనం చేయగలగాలి రీసెర్చ్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు కదా ఆ టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విధంగా బెటర్ ఛానల్స్ అనేవి ఉండాలి అవి సోషల్ కాజెస్కి ఈ విధంగా హెల్త్కి వీటికి యూజ్ అవ్వగలగాలి ఆ విధంగా చేయాల్సిన బాధ్యత అనేది ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ అనేది చెప్పడం జరిగింది డిఆర్డిఓ ల్యాబరేటరీస్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ థౌజండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్ని వీటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఢిల్లీ పోలీస్కి వీళ్ళకి అందించడం జరిగింది పర్సనల్ ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేయడంలోను బాడీ సూట్స్ని తయారు చేయడంలోను వెంటిలేటర్స్ని తయారు చేయడంలోను డిఆర్డిఓ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇది మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ Thank you very much.